আসসালামু আলাইকুম আমন শুন বাংলাদেশ সংবাদের সাথে আছি সিফাত শারমিন শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরছে যুবরা আকবর জয়দের বরণের অপেক্ষায় দেশবাসী তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির কারণে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী 23 উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন বেগম জিয়াকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার চেষ্টা চলছে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে ক্ষমতাসীনরা অভিযোগ মির্জা ফখরুলে চীনে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 1100 ছাড়িয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আসা সব যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হচ্ছে দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরেছে যুব ক্রিকেট দল বীর ক্রিকেটাররা বিমানবন্দরে পা রেখেই বিসিবির দেয়া উষ্ম অভ্যর্থনায় সিক্ত হচ্ছে জোহান্সবার্গ থেকে দুবাই হয়ে ঢাকায় এসেছে আকবর আলীরা গর্বিত ক্রিকেটারদের আন্তরিক অভ্যর্থনায় বরণ করে নিতে বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছেন বিমানবন্দরে বিশ্বকাপ জেতা দলকে ছোট পরিসরে সংবর্ধনা দেওয়ার পর তাদেরকে মিরপুর স্টেডিয়ামের একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে বিশ্রাম নিয়ে বিসিবি প্রধানের সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেবে ক্রিকেটাররা পরদিন সকালে সবাই নিজ নিজ গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বিশ্ব ক্রিকেটে দেশের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তোলা অনুরোধ ধোনিশ দলকে পরে বড় পরিসরে দেওয়া হবে গণসংবর্ধনা দর্শক এয়ারপোর্টে আছেন রিপোর্টার মানিক মাহমুদ আমরা এখন সরাসরি কথা বলবো তার সাথে মানিক মাহমুদ খেলোয়াড়রা কখন দেশের মাটিতে নেমেছেন এবং তাদের সাথে আপনার কথা বলার কোনো সুযোগ রয়েছে কি সিফাত আপনার মাধ্যমে আসলে দর্শকদের জানাতে চাই যে একটু আগে অনধ উনিশ দল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে দীর্ঘ ভ্রমণ প্রান্তে তাদের মধ্যে আছে এখনও তারা আমরা এখনও যে প্লেয়াররা এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবে সেরকম এখন আমরা তাদের দেখতে পাইনি তো আশা করছি কিছু কোনো মহিলে আমরা তাদের দেখতে পাবো যে আসলে বিশ্বকাপ জয়ী দল যেটা নিয়ে আসলে একটা বড় রেক ইতিহাস যা আমাদের ক্রিকেট হিস্ট্রিতে যে প্রথমবারের মতো অনধ উনিশ বিশ্বকাপ অর্থাৎ জুড়ু বিশ্বকাপে ট্রফি জিতেছে বিশ্বকাপ জিতেছে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা এই আকবর হৃদয় তার আর কি তো এটা আসলে এই জন্য সবাই অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বিসিবি থেকে আমরা জানি যতটুকু যে বিশেষ যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সংগ্রহ মানে অভ্যর্থনা জানার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখন এয়ারপোর্টে বিমানবন্দরে বিমানবন্দরের বাইরে আমি দেখেছি যে অসংখ্য অসংখ্য যারা দর্শক সমর্থক তারা অপেক্ষা করতেছেন যে এই সোনার ছেলেদের বীর ছেলেদের বরণ করে নেওয়ার জন্য ভেতরে গণমাধ্যম কর্মীদেরা হয়তো আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি যে অনধ উনিশ দলের যে প্লেয়ার তাদেরকে আসার জন্য আসলে পেছনে আমরা যতটুকু জানতে পারি হয়তো তারা চলে আসতেছে অনেক দূরে কিছু প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে এখন এদিকে আসলে পরে বুঝতে পারবো যে আসলে তারা আসতেছে কি না আর একটা বিষয় যে বাংলাদেশের ক্রিকেট হিস্ট্রিতে আমি একটু আগেও যেটা বললাম যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আজকে দিনটা একটা ঐতিহাসিক দিন যে বিশ্বকাপ জয়ী দলকে বরণ করতেছে এবং আপনি জানেন যে ভারতের বিপক্ষে ভারতের বিপক্ষে যে জয় যে জয়ের জয়ের বিনিময়ে আজকে আজকে বিশ্বকাপ ট্রফি আমাদের আমার ছেলেরা জয় করেছে সেই ট্রফিটা তারা দেশে নিয়ে আসবে এবং সেই ট্রফিটা দেখার বিষয় আসলে বিশ্বকাপের ট্রফি এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি সবাই দেখার অপেক্ষা করতেছেন যে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং পাশাপাশি যে জিনিসটা আমরা আরও বলতে চাই যে বিসিবি এখন এই মুহূর্তে আসলে তাদেরকে খুব বড় কোনো সংবর্ধনা দেবে না হয়তো পরবর্তীতে তারা দেবে কারণ এই মুহূর্তে প্লেয়াররা আমরা এরা জেনেছিলাম যে নাজুল হোসেন পাপন কিছু সহজ বলেছেন যে প্লেয়ার অনেক প্রান্ত এবং তারা পরিবারের কাছে যেতে চায় সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো এখানে আসা করে আজকে সন্ধ্যা সন্ধ্যা তাদেরকে একটু ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে সেটা তাদেরকে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে এই প্লেয়াররা ছুটিতে চলে যাবেন এবং আমরা সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে অনুধ উনিশ প্লেয়ারদের একটা প্রেস কনফারেন্স আছে সেখানে আমরা আসলে জানতে পারবো তাদের অনুভূতি কি এবং এই যে এটা একটা জার্নি যে এত আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন যে এই বিষয়ের সম্পর্কে নিশ্চয় আমরা অধিনায়কের কাছে জানতে পারবো তো তখন আমরা চেষ্টা করবো দর্শকদের জানানোর জন্য যে আসলে তাদের কি তাদের অনুভূতি এবং তারা আসলে এই জয়টা জয়ের পরে যে দেশকে যে এত বড় একটা গৌরব তৈরি নিতে পারলেন সে বিষয়ে আমরা জানতে পারবো তো এই মুহূর্তে আসলে সবাই দেখা যাচ্ছে যে আসলে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করতেছে এবং উৎসুক মানে সবার মধ্যে একটা কৌতূহল এবং বেশ উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কে কার আগে ছবি নিবে এরকম একটা প্রতিযোগিতা আমরা দেখতে পাচ্ছি
তো বাইরে অসংখ্য দর্শক দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এবং বিসিবি থেকে এর মধ্যে আমি ধন্যবাদ ফুল নিয়ে আসা হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে এয়ারপোর্টে আরও আছেন সিনিয়র রিপোর্টার রিশান নাসরুল্লাহ আমরা তার সাথেও কথা বলবো সরাসরি রিশান চ্যাম্পিয়ন যুবাদের বরণ করে নিতে এয়ারপোর্টের আয়োজন কেমন দেখছেন আপনি छोट संवर्धनार पर बेरी आसबे तक बरण कर ठीक गेटर बाहरे बहिर्गमन गेटर बाहरे दर्शक क्रिकेट प्रेमी दर्शक उपस्थित पर चैम्पियन अनुभूति दल के बरण कर अनुभूति बोलते पर बारो साल बांगे खेला देखी दुई हज़ार बारो साल पूरा बड़ी शरीर पेन कर बांगलेश टीम के सपोर्ट दी एकटाई कारण से एकटाई स्वप्न छो मानस अनेक स्वप्न थे हमारे स्वप्न आसल को स्वप्न नहीं एकटाई स्वप्न छो वर्ल्ड कप विश्व चैम्पियन आगे बतम चैम्पियन चैम्पियन एन बांगे हमारे जरा इंडियन बंधु आ पाकिस्तानी बंधु आस्ट्रेलियार बंधु आदि साथ चैम्पियन एन आसले जुक्त हो गलम चैम्पियन बांगलेश चैम्पियन विश्व चैम्पियन बांगलेश चैम्पियन चैम्पियन बांगलेश जीते विश्वकप क्रिकेट अपन हाथों देखिए विश्वकप फुटबल ट्रफी আসলে বিশ্বকাপ তো বিশ্বকাপই এটা আমার কাছে ছিল তো এটা আনছি তাও প্লেয়ার যখন ওটা আনবে তখন আমি এটার সাথে ওটা এক্সচেঞ্জ করব এক্সচেঞ্জ করে ওটা আমি নিয়ে নেব তা আসলে বিশ্বকাপই বিশ্ব ওটা অনুভূতি আনন্দ কি এটা আসলে আপনিও জানেন সবাই জানে যে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছি আমরা সামনে বাংলাদেশ এটা সাহসে উৎসাহ দেয় আরো ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবে বাংলাদেশ ধন্যবাদ আর শুনছিলেন আপনি যে দর্শকদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা পুরো শরীরে যে টাইগারদের ছাপ নিয়ে তারা এসেছেন এবং তারা চান আসলে এই যুবদের বরণ করে নিতে এবং এরই মধ্যে ভিতরে কি प्रधानमंत्री समय शुक्रवार गणसम्बर्धना मोटामुटी प्रस्तुति रही है सरकार पक्ष दर्शकें ক্রিকেটারদের বরণ করে নেয়ার এয়ারপোর্টের বাইরের আয়োজন সম্পর্কে তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ মানুষের জীবন মান উন্নত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া ডিজিটাইজেশনের জন্য দেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে রাজশাহীতে শেখ কামাল আইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাত জেলা ও তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় আস্থা প্রমাণিত বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তরুণদের গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলোর সুবিধা ভোগীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কথা বলেন মুজিব বর্ষে সবার ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অভিযোগ বেগম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বেগম জিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে পূর্ব ঘোষিত পনেরোই ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতির সভা হয় নয় পল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এতে যোগ দেন অঙ্গ সংগঠনের নেতারা বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন গণতন্ত্রের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করছে ক্ষমতাসীনরা বিরোধী মত দমনে চলছে অত্যাচার নির্যাতন বেগম জিয়ার মুক্তি এখন মূল বিষয় জানিয়ে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন বেগম জিয়ার মুক্তি না হবার জন্য সরকারি দায়ী চীনে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এগারোশো ছাড়িয়েছে আক্রান্ত পঁয়তাল্লিশ হাজারের বেশি ভাইরাস থেকে সন্ত্রাসবাদের চেয়েও 
ভয়াবহ বৈশ্বিক সংকট উল্লেখ করে এটি মোকাবেলায় দেশে দেশে খুব জোরদার পদক্ষেপ নেওয়া তাগিদ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও চীনের স্থানীয় সময় বুধবার সকালে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয় করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হয়ে অন্তত সাতানব্বই জন গেল ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ভাইরাসটির বিস্তার অব্যাহত থাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো পনেরো জনে পৌঁছেছে যার বেশিরভাগই প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটির সুতিকাগার হুবেই প্রদেশের উহান চীনের স্বাস্থ্য কমিশনের দাবি আক্রান্তদের মধ্যে পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন চার হাজার সাতশো চুরানব্বই জন এদিকে ভাইরাসটির আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়ার পর বিশ্ববাসীকে সতর্ক হবার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে এক নম্বর জনসূত্র মনে করে দেশে দেশে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব তেদ্রোজ আধনোম গিপ্রেগাস বার্তাও দেন আগামী দেড় বছরের মধ্যে ভাইরাসটির প্রতিষেধক হাতে আসার তবে তার আগ পর্যন্ত করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামর্থ্যের সবটুকু উজার করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এদিকে এখন থেকে চীনের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ে জোর দেওয়া হয়েছে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এছাড়া কলকাতা ঢাকার মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের সপ্তাহে চার দিন স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হচ্ছে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা জানান এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো রোগী পাওয়া যায়নি দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও আইসোলেশন ইউনিট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তিনি বলেন সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুজন বাংলাদেশিকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের সেন্ট মার্টিনের কাছে মালয়েশিয়া গামী ট্রলার ডুবির ঘটনায় জীবিত আরও একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে তিয়াত্তর জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলো এখনও নিখোঁজ অর্ধ শতাধিক এদিকে ট্রলার ডুবির ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে মামলা করেছে কোস্টগার্ড পুলিশ জানায় সেন্ট মার্টিনের কাছে ট্রলার ডুবির ঘটনায় মঙ্গলবার জীবিত উদ্ধার বাহাত্তর জনকে টেকনাফ থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে বুধবার সকালে সাগর থেকে উদ্ধার আরও একজনকে সেন্ট মার্টিনেই রাখা হয়েছে এ নিয়ে মোট তিয়াত্তর জনকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড নৌবাহিনীর সদস্যরা তাদের পরবর্তীতে কোথায় রাখা হবে পুলিশ আদালতের নির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছে এদিকে ট্রলার ডুবির ঘটনায় সকালে টেকনাফ মডেল থানায় মামলা করেছেন কোস্টগার্ড কর্মকর্তা এস এম ইসলাম মঙ্গলবার একশো জনকে বহনকারী ছোট ট্রলারটি ডুবন্ত কোরালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে তলা ফেটে ডুবে যায় সাংবাদিক দম্পতি সাগরণের হত্যার তদন্তের ক্ষেত্রে কোনো ছাপ নেই তবে পুলিশের ব্যর্থতা আছে এমন মন্তব্য মানতে নারাজ আইজিপি ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি দুপুরে বরিশালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও জানান সাগররণী হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো ধরনের চাপ নেই আইজিপি বলেন মামলাটি অগ্রগতির জন্য পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে পুলিশের এলিট ফোর্স র্যাব কাজ করছে প্রতিটি তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাচাই বাছাই চলছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বা সংস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে জাবেদ পাটোয়ারি বলেন এটা আদালতের বিষয় আরেক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ প্রধান বলেন পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেশে ধর্ষণ বেড়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পেশাদারিত্বের ভিত্তিতেই দোষীদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায়ও এনেছে কোনো গাফিলতি করেনি ধর্ষণ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও জানান তিনি মাদারীপুরের শিবচরে এসএসসির সাধারণ গণিত পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর নিয়ে কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়ায় অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা জানায় এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ ক্যালকুলেটর পরীক্ষায় ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও মঙ্গলবার গণিত পরীক্ষায় শিবচর নন্দকুমার কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর নিয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় অন্যদিকে শেখ ফজিলাতুল নেসা সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি কক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ক্যালকুলেটর নিয়ে নেওয়া হয় উভয় ঘটনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দুটি কেন্দ্রেই ভাঙচুর করলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর ক্যালকুলেটার ফেরত দেন শিক্ষকরা দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে রয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট মেহেরপুরে সাতটি জেলা ও তেষ্টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি সহ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন
রাশেই শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ট্রেনিং সেন্টারটি উদ্বোধন করেন তিনি পরে কয়েকজন আইটি উদ্যোক্তার সাথেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের দুর্নীতি রাজনৈতিক দলবাজি ও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারণে দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জানিয়েছে সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু দুপুরে রংপুর জাসদের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন বরগুনার আমতলী উপজেলার সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও সমন্বয়ের দাবিতে মানব বন্ধন করেছেন অভিভাবকরা সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ মানব বন্ধন হয় প্রথমবারের মতো গাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের শোরুম উদ্বোধন হয়েছে রংপুরে নগরীর বিকন মোড় এলাকায় কার বাজার নামের এই মোটর গাড়ি শোরুমটির উদ্বোধন করেছেন সিটি মেয়র মোস্তাফিজার রহমান এখন থেকে নগদ ও ব্যাংক ঋণে ক্রেতারা তাদের পছন্দের মডেলের মোটর গাড়ি কিনতে পারবেন জানিয়েছে আয়োজকরা ঝিনাইদহে শিক্ষা সেবিকা সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে আশা এনজিও এ সম্মেলনের আয়োজন করে দিনব্যাপী কর্মশালায় জেলার ছয়টি উপজেলার শতাধিক সেবিকা অংশ নেন জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীদের চাঁদা না দেয়ায় পানি সরবরাহের পাইপ কেটে দেয়া ও জীবননাশের হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে লঙ্গদু শিলকাটা ছড়ার গ্রামবাসীরা সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা শর্মিলা কেয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার জানিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরেছে যুবারা আকবর জয়দের বরণ করে নিল দেশবাসী তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির কারণে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন বেগম জিয়াকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার চেষ্টা চলছে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে ক্ষমতার সিংড়া অভিযোগ মির্জা ফখরুলের চীনে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে এগারোশো ছাড়িয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আসা সব যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হচ্ছে এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ চ্যাপ্টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশিন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশিন নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে